ஓம் நமச்சிவாய 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 வணக்கம் முனிவரே பாருங்கள் தங்கள் தரிசனம் கண்டு தண்ணியனானேன் இந்த முனிவன் தங்களுக்கு தரிசனம் தர அல்ல தங்கள் தரிசனம் காண வந்துள்ளேன் அரசே தாங்கள் ஏன் இவ்வாறு கூறுகிறீர்கள் முனிவரே நான் உண்மையைத்தான் கூறுகிறேன் சிவ ஆராதனையாலும் பக்தியாலும் பெரும் புண்ணியம் செய்துள்ளீர்கள் அது அற்புதம் இவ்வாறான சிவபக்தர்களை தரிசிப்பதால் வாழ்வு மிகவும் புனிதமாகும் சிவபக்தி கூட இறைவன் சிவனின் அருளால் தான் ஏற்படுகிறது முனிவரே வணக்கம் முனிவரே நலமுண்டாகட்டும் ஆயினும் மகாராணி கேத்துமதி வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியுடன் கூறினால் நன்றாக இருந்திருக்கும் இவ்வாறு அழுது கொண்டு வணக்கம் கூறும் பழக்கம் எங்குமே கிடையாது நான் மிகவும் கவலை கொண்டிருக்கிறேன் முனிவரே அதை தங்களை கண்டதும் அறிந்து கொண்டேன் ஆயினும் துன்பத்திற்கு காரணம் தாங்களே அறிவீர்கள் மாமுனிவரே இறைவன் சிவனின் எல்லை இல்லா அருள் மற்றும் தங்களது ஆசீர்வாதத்தின் விளைவால் மகன் விஸ்வத்வஜனை பெற்றெடுத்தோம் சரிதான் தனது பிடிவாதத்தின் காரணத்தால் ஒரு துன்பத்தில் அகப்பட்டு கொண்டார் அவன் உயிருக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டது மாமுனிவரே அருள் கூர்ந்து அவனது பாதுகாப்பிற்கான வழி ஒன்றை கூறுங்கள் முனிவரே ஏன் மௌனமாக இருக்கிறீர்கள் இறைவனின் திருவிளையாடல் மிக மிக அற்புதமான ஒன்று மகாராணி கேத்துமதி விஷ்ணுவஜன் பிறந்த போதே இந்த மாபெரும் உண்மையை நான் அறிந்து கொண்டேன் நீங்கள் சிவபெருமானின் அருளால் பெற்றெடுத்த மகன் அற்ப ஆயுள் கொண்டவன் என்று அவ்வாறு கூறாதீர்கள் முனிவரே அவ்வாறு கூறாதீர்கள் நான் கூறுவது அனைத்துமே என் எண்ணப்படியோ விருப்பப்படியோ கூறப்பட்டது அல்ல மகாராணி ஜகமறிந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் விதி என்பது இறைவன் விருப்பத்தின் மறுபெயர் மகனை பெற்றெடுத்த போது இருந்த மகிழ்ச்சியை நான் கலைக்க விரும்பவில்லை அதனால் தான் விஷத்வஜன் பிறந்த சமயத்தில் அவனது அசம்பாவித மரணத்தை பற்றி நான் கூறவில்லை விஷத்வஜன் பத்மஜாவை பற்றி அறிந்ததும் அவளை கண்டதும் அந்த கண்டத்தினுடைய விளைவுதான் அதாவது எனது மகனை இள வயதிலே எழுந்து விடப் போகிறேனா அப்படி என்றால் சிவன் அருள் என்றால் என்ன என் மீது சிவன் அருள் இருக்கிறதா இறைவன் சிவனின் அருள் இதுதான் என்றால் எம்மை இவ்வாறு புத்திர சோகத்தில் ஆழ்த்த விரும்பினார் என்றால் எமக்கு ஏன் மகனை அழித்தார் இறைவன் சிவனை பற்றிய விஷயத்தில் இவ்வாறு நினைப்பதும் கோபம் கொள்வதும் தவறு மகாராணி அவரது விருப்பங்களை அப்படியே மதித்து ஏற்றுக்கொள்வதுதான் சிவபக்தர்களின் கடமையாகும் மகாராஜா சிவபூதி தங்களது சொற்களில் சிறந்த சிவபக்தரின் மனப்பக்குவம் வெளிப்படுகிறது நிலைமை மோசமாக தாங்க முடியாததாக இருந்தும் கூட ஒரு ஆறுதலான விஷயம் கூறுகிறேன் தங்களது மகன் இந்த உடலை விட்டுவிட்டு சிவனின் பேரொருளை பெற்று நற்கதியை அடையப் போகிறான் தங்களது சோகத்தை விட்டுவிட்டு இந்த கசப்பான உண்மையை அமைதியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இறைவன் சிவன் உங்களுக்கு அருள் செய்வார் கூ <laughs> <laughs> 
நில்லுங்கள். எனக்கு தோழிதான். ராஜகுமாரி யாரங்கே செல்லுங்கள் விரைந்து சென்று ராஜகுமாரியை கண்டுபிடியுங்கள் செல்லுங்கள் ராஜகுமாரி பத்மஜா மாளிகையில் இல்லை வாருங்கள் தேடுவோம் நிறைவேற்றுங்கள் தங்கள் முன்னால் நாங்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டு எங்களுக்கு வரும் அனைத்து துன்பங்களையும் முடித்துவிட விரும்புகிறோம் கண்ணீரி நமக்காக நான்கு மாலைகளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இப்போது நாம் நால்வரும் நமக்கு விருப்பமானவருக்கு மாலைகளை அணிவித்து திருமணம் என்ற புனித உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வோம் இந்த திருமண பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொண்ட பிறகு ஜகத்தின் எந்த சக்தியாலும் நம்மை பிரிக்க முடியாது ராஜகுமாரி பத்மஜா நான் சிவனின் வரப்பிரசாதமாக நினைத்து உன்னை என் மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ராஜகுமாரர் விஷத்வஜரே இறைவன் சிவனின் ஆணையை மனதில் கொண்டு தங்களை என் கணவராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் உன்னை எனது மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நானும் தங்களை கணவராக மனமாற ஏற்றுக்கொள்கிறேன் 
சிவலிங்கத்தில் வரைந்து விடுகிறேன் எமது சிவசங்கரா எங்களது திருமணத்திற்கு தாங்கள் மட்டும்தான் சாட்சி இந்த மனமாலைகளை நாங்கள் தங்கள் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கிறோம் நாங்கள் உயிரோடு இருந்தால் இதை மீண்டும் அணிந்து கொள்கிறோம் நீங்கள் மறைந்து கொள்ளுங்கள் சேனாபதி ராஜகுமாரி கிடைத்து விட்டார்கள் அவர்களை சிறைபிடியுங்கள்
தாயே என் வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் வணக்கம் தாயே இவள்தான் ராஜகுமாரி பத்மஜாவா ஆம் தாயே தங்களது மருமகள் இல்லை இவள் உன்னுடைய மனைவியாக முடியாது எனது மருமகளாகவும் முடியாது உனக்கு உண்மைகள் தெரிந்தும் இவளை மனம் செய்து கொள்பவன் அழிவான் என்று அறிந்தும் நீ இவளை மனம் புரிந்து கொண்டு வந்து விட்டாயே உன்னுடைய பெற்றோர்களை பற்றி கவலை கொள்ளாமல் சுயநலவாதியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறாய் விஷ்வத்வஜா எதிரியை அழைத்து வந்துள்ளாய் தாயே நான் முதலிலேயே கூறியிருக்கிறேன் சிவ ஆராதனையால் துன்பங்கள் அனைத்துமே விலகிவிடும் தாயே நான் கூறுவதையும் கேள் நமக்கு சிவனருள் இருந்திருந்தால் இந்த துன்பங்கள் ஏன் வந்தன இல்லை இல்லை மகனே நீ உனது தாயின் மனதை புண்படுத்தியிருக்கிறாய் இது நல்லதல்ல மகனே நீ செய்தது நல்லதல்ல ஆனால் நீயோ எனது மருமகளாகும் ஆசையினால் என் மகன் உயிரையும் என் உயிரையும் படையம் வைத்திருக்கிறாய் உன்னுடைய இந்த சுயநலத்திற்காக என் மகனை பலியாக்க நினைக்கின்றாயா என்ன எண்ணம் எனது மகனே இருக்கவில்லை எனில் நீ விதவையாகி விடுவாய் உனக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது என்னதான் எதிர்பார்க்கின்றாய் சுகத்தை எதிர்பார்க்கிறாயா எங்களை பலியிட்டால் அது கிடைக்குமா அம்மா என் மீது அபாண்டமாக பழி சுமத்தாதீர்கள் தாங்கள் கூறுவது உண்மை அல்ல தாயே உண்மை அல்லவா அதாவது நான் பொய் உரைக்கின்றேனா நான் கூறுவது உண்மை அல்லவா உன்னை பார்க்கின்ற ஆடவன் ஒரு வருடத்தில் இறந்துவிட மாட்டான் என்கிறாயா உன்னுடன் கூட பிறந்த சாபம் இதுதானே நீ சாபம் பெற்றவள் தானே கூறு இதில் எனது குற்றம் என்ன அம்மா ஆயினும் சுயநலத்திற்காக தங்கள் மகனை திருமணம் செய்து கொண்டேன் என்பது உண்மை அல்ல அம்மா உண்மை அல்ல இவனை நீ ஏன் திருமணம் செய்து கொண்டாய் இவனை தவிர வேறு எந்த ஆடவரும் உனக்கு அகப்படவில்லையா உனக்கு திருமணம் செய்து கொள்ள என் மகன் தான் கிடைத்தானா அமைதியாக இருங்கள் இல்லை நான் அமைதியாக இருக்க மாட்டேன் நீ மேலே பேசாதே வாயை மூடு தாயே நாங்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட குற்றத்தை பத்மஜா மீது சுமத்தாதீர்கள் நடந்தவைகளுக்கு நான் தான் காரணம் இவள் குற்றமற்றவள் இருவரும் குற்றமற்றவர்கள் குற்றம் செய்தவள் நான் தான் சிறு வயது முதல் உன் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்து வந்தேன் நீயும் பிடிவாதக்காரனானாய் உன் மீது பொழிந்த பாசத்தை நீ தவறாக பயன்படுத்திக் கொண்டாய் விஷத்வஜா இதை நான் கற்பனை செய்து கூட பார்க்கவில்லை நான் பெற்றெடுத்த அருமை மகனே எனது விருப்பத்திற்கு மாறாக நமது குலத்திற்கே எமனாக வந்து சேர்ந்து விட்டாயே அவ்வாறு ஏதும் இல்லை தாயே உனது தாயை சமாதானப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏதும் இல்லை மகனே நீ எனது விருப்பத்திற்கு மாறாக திருமணம் செய்து கொண்டாய் அந்த துன்பத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன் இனியும் அனுபவிப்பேன் ஆனால் என் கண் முன்னால் உனது உயிருக்கு ஏதும் வந்தால் அதை என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது ஜகத்தில் எந்த தாயாலும் இது முடியாது ஆகையால் இருவரும் என் மீது தயவு செய்யுங்கள் இந்த இடத்தை இந்த மாளிகையை இந்த நாட்டை விட்டே எங்காவது சென்று விடுங்கள் நாங்கள் எங்கு செல்வது எங்காவது செல்லுங்கள் ஆனால் இங்கிருந்து என் பார்வையிலிருந்து 
என் பாசத்தை விட்டு விலகி செல்லுங்கள் உனது கதி என்னவாயினும் அது என் கண்முன் வேண்டாம் வேறெங்காவது நடக்க வேண்டும் தாங்கள் என்னை விலக்கி வைக்கிறீர்களா தாயே வெளியேற்றுகிறேனோ விலக்கி வைக்கிறேனோ ஆனால் நீ இங்கிருந்து சென்று விடு அம்மா சாபம் பெற்றவள் நான் தானே என் குற்றத்திற்கான தண்டனையை தங்கள் மகன் ஏன் பெற வேண்டும் நான் தனியாகவே இங்கிருந்து சென்று விடுகிறேன் தங்களது மகன் இங்கேயே இருக்கட்டும் இல்லை பத்மஜா இல்லை நான் உன்னை தனியே செல்ல விடமாட்டேன் இது என்ன சாபம் இது என்ன தண்டனை உன் மீதும் குற்றம் இல்லை என் மீதும் இல்லை இவைகள் அனைத்தும் பூர்வ ஜென்ம பலன்கள் போன ஜென்மத்தில் சேர்ந்திருந்தால் அதை அனுபவிப்பதற்காக இந்த ஜென்மத்திலும் சேர்ந்தே இருப்போம் இல்லை ராஜகுமாரரே இல்லை தங்கள் தாயின் மனதை புண்படுத்தாதீர்கள் பிறகு என் மன துயரத்தை உன்னால் சாந்தப்படுத்த முடியாது அது இறைவனாலும் முடியாது இவ்வாறு நீங்கள் திருமணம் செய்து கொண்டு பல ஜென்மங்கள் சேர்ந்து வாழ முடிவு செய்து விட்டீர்கள் அதே போலத்தான் நானும் துக்கத்தை சகித்துக் கொள்வேன் நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்தே இருந்தும் போவீர்கள் இருவரும் செல்லுங்கள் சென்று விடுங்கள் அம்மா கொரி நேரே என்னுடைய கண்களுக்கு முன்னால் என் மகனுடைய மரணம் ஏற்படுவதை விரும்பவில்லை சென்று விடுங்கள் இருவரும் சென்று விடுங்கள் சேனாதிபதி பிரசன்ன சித்தரை ராஜகுமாரி பத்மதாவை தேடுவதற்காக அனுப்பினேன் இப்போது நாம் இருவரையும் தேட வேண்டி இருக்கிறது வாருங்கள் இனி என்ன நடக்கும் நாம் எங்கு செல்வது அது இறைவன் சிவன் தான் அறிவார் அனைத்தும் அவர் விருப்பப்படியே நடக்கும் மகாராஜா நான் தயாராக இருக்கிறேன்
திருவிளையாடல்களை <laughs> கண்டு <laughs> நானும் மிக ஆச்சரியப்பட்டுள்ளேன் நாரதா என்ன தோன்றுகிறது என்றால் மிக சிறந்ததொரு பக்தியை செலுத்துகின்றவர்கள் அதிக துன்பப்படுகிறார்கள் என்று தேவி பார்வதி சாமானியமானவர்கள் உண்மைகளை அறிவதில்லை அவர் கூறுவதில் ஆச்சரியமும் ஏதும் இல்லை ஆனால் நீயோ சாட்சாத் சக்தியின் அவதாரம் நடப்பவைகளை கணித்து அறியும் ஞானம் உள்ளவள் நீ இதை கூறினால் ஆச்சரியம் ஏற்படுகிறது திருமணத்திற்கு முன் நான் உன்னையும் கடுமையாக பரீட்சித்தேன் இந்த கடுமையான பரீட்சையில் இவ்வாறான சம்பவங்கள் சாதாரணமானவைதான் சுவாமி தங்களுக்கு பரீட்சை என்பது சர்வ சாதாரணம்தான் ஆனால் அதற்கு ஆட்படுகிறவர்கள் அவர்களது நிலைமை மோசமாகி விடுகிறது அல்லவா அது சரிதான் தேவி சிவலோக பதவியை அடையும் பயணம் கடினம்தான் ஆனால் அதன் முடிவிலோ பரமானந்தம் கிடைக்கின்றதல்லவா சாதாரண மக்களுக்கோ இந்த பரீட்சையால் நற்பலனே கிடைக்கின்றது கல்வி கிடைக்கின்றது அவர்களும் உண்மைகளை எல்லாம் அறிந்து கொள்கிறார்கள் பெரும் துன்பத்திலும் கூட எவரும் தம்முடைய தைரியத்தை இழந்து விடக்கூடாது ஒரு பக்தன் துன்பமான நிலையிலும் கூட தைரியத்தை கைவிடாது மன உறுதியுடன் இருந்தான் என்றால் அவனுக்கு சிவலோக பதவி கிடைப்பதில் தாமதமாகாது ஆயினும் இறைவா ரிஷத்வஜனும் பத்மஜாவும் தைரியத்தை பெறும் வாய்ப்பையே பெறவில்லையே இந்த பரீட்சையில் இருவரும் தமது உயிரை தியாகம் செய்து விட்டனரே இதுவே அவர்கள் பெற்ற வரமாகிவிட்டது நாரதா இல்லை என்றால் இவர்கள் இருவரும் இந்த சிவலோகத்தில் சிவகணங்களில் ஒன்றாக இருந்திருக்க மாட்டார்கள் மகேஸ்வரா இன்று தாங்கள் இந்த கருணைமயமான இந்த கதையை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தி விட்டீர்கள் ஆனால் நாங்களோ ரிஷத்வஜன் பத்மஜா ஓவியன் சுஸ்வேதன் கனேரியை பற்றி அறிய ஆவலாக இருக்கின்றோம் அருள் கூர்ந்து எமக்கு அவர்களை பற்றி கூறுங்கள் ஓவியன் சுஸ்வேதனும் தனது இணை பெரியா நண்பனான ரிஷத்வஜன் மற்றும் பத்மஜாவின் முடிவை கண்டு நீண்ட நாட்கள் உயிருடன் இருக்கவில்லை அவர்கள் இருவரும் அடுத்த ஜென்மத்திலும் இணை பெரியா நண்பர்களாக தொடர்ந்து இருந்தனர் ராஜகுமாரன் ரிஷத்வஜன் நீலகிரி பர்வதத்தின் வனத்தில் வேடர் தலைவன் சிவப்பாவின் மகனாக கண்ணப்பனாக பிறந்தான் பத்மஜாவும் அதே வனத்தில் ஒரு சாதாரண வேடன் வல்லாலின் மகளாக வேணி என்ற பெயருடன் பிறந்தாள் விதிவசமாக இந்த வனமும் மகாராஜா பத்மநாபரின் நாட்டுக்கு உட்பட்டே இருந்தது அருள் கூர்ந்து கூறுங்கள் பிரபு ஓவியன் சுஸ்வேதன் மற்றும் கனேரி என்ன ஆனார்கள் நாரதா இவர்கள் இருவருடன் அவர்களும் இருப்பார்கள் என்று கற்பனை செய்கிறாயா இயல்புதானே பரம்பொருளே அது இயல்புதானே இதுவரை நடந்து வந்த கதையில் இவர்களுடைய அன்பு பாசம் உறவை பற்றி தாங்கள் கூறினீர்கள் அதை வைத்து பார்க்கையில் இந்த நால்வரும் ஒன்றாக இருப்பது இயல்புதானே ஆத்மாவும் பிரியமானவர்களால் தான் ஈர்க்கப்படுகிறது அதுவும் பிரியமானவர்களை ஈர்க்கிறது நீ கூறுவது உண்மைதான் ஆத்மா மற்றொரு ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டு விட்டால் பிறகு அது பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்கிறது ஒரு ஆத்மா மற்ற ஆத்மாக்களை அறிந்து கொள்ளாமல் பரமாத்மாவை அடைய நினைத்தால் அதற்கு வெற்றி என்பது என்றும் கிடைப்பதில்லை பரம்பொருளே அருள் கூர்ந்து தங்களது சொற்களை சிறிது விளக்குங்கள் 
விளக்கமாக கூறினாலும் இப்படித்தான் கூற வேண்டும் நாரதா ஒரு பிராணி இன்னொரு பிராணியை நேசிக்காவிட்டால் அது பரமாத்மாவின் மீது எப்படி பக்தி செலுத்த முடியும் பரமாத்மாவை சென்றடைய ஒரு பிராணி மற்ற பிராணிகளை நேசிக்க வேண்டும் விஷத்வஜன் சிவபக்தன் தான் ஆனால் அவன் பத்மஜாவையும் நண்பன் சுஸ்வேதனையும் கூட மிகவும் நேசித்தான் அதாவது தன் உயிரினும் மேலாக அன்பு வைத்திருந்தான் சுஸ்வேதனும் விஷத்வஜன் மற்றும் கனேரியை தன் மனமாற நேசித்து வந்தான் இந்த அன்பினுடைய சக்தி தான் இந்நால்வரை மீண்டும் அடுத்த ஜென்மத்திலும் சேர்த்து வைத்தது இறையருள் அவர்களை இணைத்து வைத்தது உண்மையான அன்பு பெருக்கெடுத்த காரணத்தால் தான் விஷத்வஜன் மற்றும் பத்மஜா ஜென்மங்கள் என்ற தடைகளை கடந்து இந்த சிவலோகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் இதன் பொருள் என்னவென்றால் நாரதா பரமாத்மா காட்டும் அன்பும் அருளும் சக பிராணிகளை நேசிக்கின்ற பிராணிக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கின்றது இந்த முழு ஜகமே இந்த உண்மையை அறிந்து கொண்டால் புரிந்து கொண்டால் இதை நடைமுறையில் ஏற்று நடந்து கொண்டு விட்டால் பிறகு பிரபு சொர்க்கத்திற்கும் பூலோகத்திற்கும் வித்தியாசமே இருக்காது நீ உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசுகிறாய் இதே விஷயம் இப்போது நடைமுறையில் எவ்வாறு நடக்கும் என்று கூறு பிராணிகள் சிவலோக பதவியை அடைவதற்காக அதீதமான சிவபக்தி மற்றும் சிவன் மீது முழுமையான அன்பு வைப்பது என்பது அவசியமாகிறது இதே பக்தியையும் அன்பையும் ஆதாரமாக கொண்டுதான் சுஸ்வேதன் கண்ணப்பனின் நண்பன் அஞ்சையாவாகவும் கனரி வேணியின் நெருங்கிய தோழி தேசியாவாகவும் பிறந்தனர் இவர்கள் நால்வரின் இளமை காலம் அதே வனத்தில் விளையாட்டாக கழிந்தது நால்வரும் காலச்சக்கரம் சுழல சுழல பெரியவரான ஆனால் இதுவரை அவர்களது பூர்வ ஜென்மத்தை பற்றி அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை No. Nah.